আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স वेलकम बैक टू माय चैनल আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন পুরান ঢাকার রেস্টুরেন্টগুলোতে যেভাবে সিঙ্গারা তৈরি করে আজকে সেই রেসিপিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করছি সবাই পুরো সময় জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন এখানে আমি বেশ কিছু মিক্স ভেজিটেবলস নিয়ে নিয়েছি এখানে আছে আলু বরবটি আর গাজর সবগুলো আমি প্রায় হাফ কাপ পরিমাণ করে নিয়ে নিয়েছি এবার চুলাতে একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে আমি প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে এতে 1 চা চামচ পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি পাঁচ ফোড়নটা হালকা একটু ভেজে নেছি ভাজা হয়ে গেলে এতে আমি হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি এবং স্বাদমতো কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে ফ্রাই করে নেছি পেঁয়াজটা খুব বেশি ফ্রাই করার প্রয়োজন নেই হালকা একটু যখন ফ্রাই হয়ে যাবে তখন এতে আমি 1 চা চামচ আদা বাটা এবং রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এবার এগুলোকেও ভালোমতো ফ্রাই করে নিয়েছি যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায় তারপর এতে আমি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া এবং এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এবার এই সবগুলোকে একসাথে কষিয়ে নিচ্ছি আর কষানোর জন্য সামান্য একটু পানি অ্যাড করে দিচ্ছি তা না হলে কিন্তু মশলাগুলো পড়ে যাওয়ার চান্স থাকে এই পর্যায়ে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ মশলাগুলো থেকে যখন তেল উপরে উঠে আসবে তখন এতে আমি সবগুলো মিক্স ভেজিটেবলস দিয়ে দিচ্ছি এবার এই ভেজিটেবলসগুলোকে একসাথে খুব ভালোমতো মিক্স করে ঢেকে দিব আর পুরোপুরি সিদ্ধ করে নিব ঢেকে দেওয়ার পর এই ভেজিটেবলসগুলো থেকে কিন্তু বেশ খানিকটা পানি বেরিয়ে আসবে সেই পানিতেই আমি ভেজিটেবলসগুলো সিদ্ধ করে নিব আর এক্সট্রা কোনো পানি দিতে হবে না ফিরে আসছি ভেজিটেবলসটা পুরোপুরি রান্না হয়ে যাওয়ার পর ভেজিটেবলসটা কিন্তু একদম রেডি এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ টালা জিরা গুঁড়া এবং স্বাদমতো ধনিয়া পাতা কুচি এই সবগুলো দিয়ে আবারও খুব ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিব সিঙ্গারার পুরোটা কিন্তু একদম রেডি এবার এটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিব এখন আমি সিঙ্গারার জন্য খামিরটা তৈরি করব আর খামিরের জন্য প্রথমেই আমি নিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ ময়দা তারপর এতে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এক চা চামচ কালো জিরা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন আমি এই সবগুলো ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে খুব ভালো মতো মিক্স করে নিচ্ছি তারপর এতে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ তেল এবার আমি তেলটাকে সবগুলো ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসের সাথে খুব ভালো মতো মিক্স করে নিব এখন আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করে খামির তৈরি করে নিব খামিরটা খুব বেশি শক্ত হবে না আবার খুব বেশি নরমও হবে না এই খামিরটা তৈরি করার সময় অবশ্যই অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করবেন একসাথে অনেক বেশি পানি দেওয়া যাবে না আমরা রুটির জন্য যেভাবে খামির তৈরি করি সেই খামিরটার চেয়ে একটু শক্ত হবে এবার এই খামিরটাকে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য এভাবে একটা ভেজা টাওয়াল দিয়ে ঢেকে রাখছি এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে খামিরটা কিন্তু একদম সেট হয়ে যাবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন খামিরটা কিন্তু আমি একদম মসৃণ করিনি একটু অ্যাব্রো থেব্রো রয়ে গিয়েছে পাঁচ মিনিট পর আমি খামিরটাকে আবারও দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য মথে নিচ্ছি এরপর খামিরটাকে আমি একটা লম্বা লম্বি শেপ দিয়ে দিয়েছি তারপর আমি এভাবে করে ছোটো ছোটো পিস করে কেটে নিচ্ছি এ পর্যায়ে এই ছোটো ছোটো পিসগুলো থেকে একটা পিস নিয়ে বাকি পিসগুলোকে আবারও সেই ভেজা টাওয়ালটা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে তা না হলে ড্রাই হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে এবার আমি যে পিসটা নিয়েছিলাম সেই পিসটা দিয়ে আমি এভাবে রুটি বেলে নিচ্ছি আর রুটিটা কিন্তু একটু লম্বা করে বেলতে হবে আমরা নর্মালি যে রুটি বেলি গোল করে সেভাবে বেলা যাবে না তারপর আমি সেই রুটিটাকে মাঝখান থেকে দুই ভাগ করে নিয়েছি এখন আমি সিঙ্গারার শেপটা দিচ্ছি একটু ভালো করে খেয়াল করুন প্রথমেই আমি যে কাটা অংশটা সেখানে একটু পানি দিয়ে এভাবে দুই পাশ লাগিয়ে দিচ্ছি এটা অনেকটা ছোটোবেলায় আমরা যখন ঝালমুড়ি খেতাম ঝালমুড়ির ঠোঙাটা যেভাবে তৈরি করা হতো ঠিক সেভাবে তৈরি করতে হয় এবার আমি এর ভিতরে পুর দিয়ে দিচ্ছি সিঙ্গারাতে কিন্তু পুরটা একটু বেশি করে দিতে হয় তবে খুব বেশি দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু সিঙ্গারাটা ভাজার সময় পুরটা ফুলে সিঙ্গারাটা ফেটে যাওয়ার চান্স থাকবে এবার পরবর্তী ভাঁজটা কিভাবে দিতে হয় সেটা আশা করছি আপনারা স্ক্রিনে দেখেই বুঝতে পারছেন এক পাশ আমি লাগিয়ে পরে অন্য পাশ লাগিয়ে দিয়েছি আমার এই সিঙ্গারাটা রেডি আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরও একটা সিঙ্গারা এভাবে ভাঁজ করে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক কিভাবে ভাঁজটা করতে হয় সিঙ্গারার শেপটা আপনি যতটা সুন্দর করে দিতে পারবেন সিঙ্গারাটা দেখতে কিন্তু ততটা সুন্দর আকর্ষণীয় দেখাবে এবং খেতেও অনেক ভালো লাগবে আমি এভাবে এক এক করে সবগুলো সিঙ্গারা তৈরি করে নিয়েছি আমার এই দুই কাপ সিঙ্গারা থেকে আমি আঠারোটা সিঙ্গারা তৈরি করেছি এখন আপনারা যদি ফ্রোজেন করতে চান তাহলে সিঙ্গারাগুলোকে এভাবে এয়ারটাইট বক্সে রেখে 
ডিপ ফ্রিজে দুই থেকে তিন মাস সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন আমি বেশ কিছু সংরক্ষণ করে রেখেছি আর অবশিষ্টগুলো আমি এভাবে তেলের মধ্যে ফ্রাই করে নিচ্ছি সিঙ্গারা ফ্রাই করার সময় কোনোভাবে তেল অতিরিক্ত গরম করা যাবে না আর পুরোটার সময় চুলা রাজ মিডিয়ামে রেখে স্লোলি স্লোলি ধৈর্য নিয়ে ভাজতে হবে তেল যদি অতিরিক্ত গরম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সিঙ্গারা থেকে বাবল ফুলে উঠবে আর যদি বাবল ফুলে ওঠে তাহলে কিন্তু সিঙ্গারাটা রেস্টুরেন্টের মতো দীর্ঘ সময় আর ক্রিসপি থাকবে না আমার সিঙ্গারাগুলো আমি এভাবে দুই পাস উল্টে পাল্টে খুব ভালো মতো ফ্রাই করে নিয়েছি আর এখন আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটা সিঙ্গারা মাঝখান থেকে ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি সিঙ্গারাটা দেখতে কতটা পারফেক্ট হয়েছে এবং ভেতরটা কেমন হয়েছে আমার আজকের এই সিঙ্গারা রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না যারা প্রথমবারের মতো আজকে আমার চ্যানেলটা ভিউ করছেন তাদেরকে বলবো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ